ওয়েলকাম ছাত্র বন্ধুরা আজকে আমরা করব ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত প্রভা শতকরা চ্যাপ্টারের অবশিষ্ট অঙ্কগুলো নিয়ে আলোচনা করব তোমরা এখনো যারা আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে কারণ আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দেব সঙ্গে সঙ্গে তোমরা সেই ভিডিওটি পেয়ে যাবে অবশ্যই তোমাদের কাজে লাগবে তো আজকে আমরা শতকরা চ্যাপ্টারে চোদ্দ থেকে কুড়ি পর্যন্ত অঙ্কগুলো সমাধান করব এর আগের ভিডিওগুলোতে আমি শতকরা চ্যাপ্টারের এক থেকে এক এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো এ পর্যন্ত সমস্ত অঙ্কগুলো করিয়ে দিয়েছি এবং এর পূর্ববর্তী তারও পূর্ববর্তী ভিডিওতে আরও আগের চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো করানো হয়েছে যারা দেখনি তারা অবশ্যই দেখবে চলো আজকে আমরা করব চোদ্দ নাম্বার অঙ্কটা দেখো চোদ্দ নাম্বার অঙ্কটা কি বলেছে এক বিশেষ ধরনের পেতলে সত্তর পার্সেন্ট তামা ও বাকিটা দস্তা আছে কুড়ি কিগরা এরকম পিতল তৈরি করতে কত কিগরা দস্তা লাগবে দেখি তাহলে দেখো চোদ্দ নাম্বার অঙ্কটা দেখো এক বিশেষ ধরনের পেতলে তামা আছে সত্তর পার্সেন্ট তামা আছে সত্তর পার্সেন্ট কুড়ি কেজি পেতলে তাহলে তামা আছে আমার বের করতে হবে কুড়ি এর সত্তর পার্সেন্ট তাহলে কুড়ি গুণ সত্তর পার্সেন্ট কুড়ি গুণ সত্তর লেখে নিচে একশো তাহলে এটা কাটাকাটি দিলাম শূন্য শূন্য কাটা শূন্য শূন্য কাটা তাহলে সাত দুগুণে চোদ্দ কিগরা তাহলে হয়ে গেল কুড়ি কেজি পেতলে দশটা আছে কুড়ি বিয়োগ চোদ্দ কিগরা কারণ ওই চোদ্দ কিগরা তোমার তামা আছে আমি বের করেছি এবার দশটা আছে হলো তোমার পেতল হলো কুড়ি কেজি কুড়ি থেকে চোদ্দ বিয়োগ দিলাম দিলাম তাহলে বাকিটা দশটা আছে অর্থাৎ ছয় কিগরা দশটা আছে তাহলে চোদ্দ নাম্বার অঙ্কটা তোমাদের হয়ে গেল এবার আমরা দেখব পনেরো নাম্বার অঙ্কটা পনেরো নাম্বার অঙ্কটা দেখো চিনির দাম বেড়ে যাওয়ায় আমরা ঠিক করেছি এখনকার থেকে চার পার্সেন্ট চিনি ব্যবহার কমাব এখন প্রতিদিন আমরা ছয়শো গ্রাম চিনি ব্যবহার করি কমানোর পর প্রতিদিন চিনি কত গ্রাম কম ব্যবহার করব এবং প্রতিদিন কত গ্রাম চিনি ব্যবহার করব হিসাব করি অর্থাৎ প্রতিদিন কত গ্রাম করে চিনি ব্যবহার করব এবং আমি প্রতিদিন কত গ্রাম ব্যবহার কম করব এটা বলেছি আমি দেখো পনেরো নম্বর অঙ্কটা তাহলে আমরা এখন করব দেখো পনেরো নম্বর অঙ্কটা কি বলেছে দেখো চিনির ব্যবহার চার পার্সেন্ট কমাবো তাহলে ছয়শো পঁচিশ গ্রাম চিনিতে ব্যবহার কমাবো ছয়শো পঁচিশ এর ফোর পার্সেন্ট তাহলে ছয়শো পঁচিশ গুণ চার বাই একশো কাটাকাটি দিলাম কাটাকাটি দিয়ে আমার এটাকে তোমার চার দিয়ে কাটাকাটি দিলাম পঁচিশ এই চার এর সাথে পঁচিশ কাটাকাটি দিলাম আর পঁচিশকে পঁচিশ করেছে ছয়শো পঁচিশ তাহলে আমার হলো পঁচিশ গ্রাম তাহলে কি সুতরাং চিনি ব্যবহার কমেছে পঁচিশ গ্রাম এবার সুতরাং প্রতিদিন চিনি ব্যবহার করব আগে চিনি ব্যবহার করতাম ছয়শো পঁচিশ গ্রাম এখান থেকে ছয়শো পঁচিশ গ্রাম আমি কমাবো তাহলে প্রতিদিন চিনি ব্যবহার করব ছয়শো গ্রাম তাহলে আমার এটা উত্তর পনেরো নাম্বার অঙ্কটা হয়ে গেল পনেরো নম্বর এবার আমরা করব ষোলো নাম্বার অঙ্কটা দেখো ষোলো নাম্বার অঙ্কটা কি বলেছে অনিলবাবু তার মাসিক আয়ের টোয়েন্টি টু পারসেন্ট বাড়ি ভাড়া দেন তার যত মাসিক আয় তার টোয়েন্টি টু পারসেন্ট বাড়ি ভাড়া দেন যদি অনিলবাবু প্রতি মাসে আঠারোশো সত্তর টাকা বাড়ি ভাড়া দেন তবে অনিলবাবুর মাসিক আয় কত হিসাব করি তাহলে ষোলো নাম্বার অঙ্কটা দেখো ষোলো নাম্বার অঙ্কটা অনিলবাবু তার মাসিক আয়ের টোয়েন্টি টু পারসেন্ট বাড়ি ভাড়া দেন তার প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া দেন আঠারোশো সত্তর টাকা অর্থাৎ এক হাজার আটশো সত্তর টাকা প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া দেন তাহলে আমি ওই অঙ্কটা এই এই অঙ্কটা তোমাদের ঐকিক নিয়মে করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি দেখো ২২ টাকা বাড়ি ভাড়া দেন যখন তার মাসিক আয় একশো টাকা এক টাকা বাড়ি ভাড়া দেন যখন তার মাসিক আয় একশো বাই বাইশ আঠারোশো সত্তর টাকা বাড়ি ভাড়া দেন যখন তার মাসিক আয় 
একশো বাই বাইশ ইন্টু আঠারোশো সত্তর এখানে কাটাকাটি করেছি আমি কাটাকাটি করে হয়েছে পঞ্চাশ গুণ একশো সত্তর তোমার আট হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে কি হলো সুতরাং অনিল বাবুর মাসিক আয় আট হাজার পাঁচশো টাকা এটা ঐকিক নামে অঙ্কটা সমাধান করে দিয়েছি তাহলে ষোলো নম্বর অঙ্কটা হয়ে গেল অনিল বাবুর মাসিক আয় আট হাজার পাঁচশো টাকা এবার দেখো আমরা করব সতেরো নম্বর অঙ্কটা সতেরো নম্বর অঙ্কটা কি বলেছে ইয়াসমিনা খাতুন তার মোট চাষের জমির ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট জমিতে পাট চাষ করেন ইয়াসমিনা খাতুন তার মোট যে চাষের জমি আছে তার ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট পাট চাষ করেন তিনি যদি এগারো বিঘা জমিতে পাট চাষ করেন তবে ইয়াসমিনা খাতুনের মোট চাষের জমি কত আছে হিসাব করি সতেরো নম্বর অঙ্কটা দেখো তাহলে এখন দেখো মোট চাষের জমির ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট জমিতে পাট চাষ করেন তিনি এগারো বিঘা জমিতে পাট চাষ করেন তাহলে মোট চাষের জমির ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট সময় সমান এগারো বিঘা জমি হ্যাঁ তাহলে মোট চাষের জমি গুণ ফিফটি ফাইভ বাই এগারো সময় সমান ফিফটি ফাইভ বাই একশো সময় সমান এগারো বিঘা তাহলে মোট চাষের জমি সমান সমান এগারো গুণ এটা সমান সমান এটা তোমার উল্টে যাবে গুণ চিহ্ন হয়ে একশো বাই ফিফটি ফাইভ এবার কাটাকাটি দিলাম এগারো দিয়ে পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন এবার পাঁচ দিয়ে একশোকে পাঁচ কুড়ি একশো তাহলে কুড়ি বিঘা কুড়ি বিঘা জমি তাহলে কি হলো সুতরাং ইয়াসমিনা খাতুনের মোট জমি আছে কুড়ি বিঘা তাহলে আমার কত নাম্বার হয়ে গেল তাহলে সতেরো নাম্বার অঙ্কটা হয়ে গেল এবার দেখো আঠারো নম্বর অঙ্কটা আঠারো নম্বর অঙ্কটা কি বলেছে আমাদের পরিবারে মোট মাসিক খরচের চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা খাওয়ার জন্য ব্যয় হয় এবং অন্যান্য খরচের জন্য পাঁচ হাজার নয়শো টাকা ব্যয় হয় যদি খাওয়ার খরচ টেন পারসেন্ট বাড়িয়ে অন্যান্য খরচ সিক্সটিন পারসেন্ট কমানো হয় তাহলে মোট মাসিক খরচ বাড়বে না কমবে হিসাব করি তাহলে আঠারো নম্বর অঙ্কটা দেখো আঠারো নম্বর অঙ্কটা হচ্ছে পূর্বে খাওয়ার খরচের জন্য পূর্বে খাওয়ার জন্য খরচ হতো তোমার চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা এবার বর্তমানে খাওয়ার জন্য খরচ বৃদ্ধি টেন পারসেন্ট তাহলে চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকার টেন পারসেন্ট মানে মধ্যে কতটা বেড়েছে চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ গুণ টেন পারসেন্ট চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ গুণ দশ নিচে দশ বাই একশো এবার কাটাকাটি দিলাম সাতশো চারশো পঁচাত্তর টাকা সুতরাং বর্তমানে খাওয়ার জন্য খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে তোমার চারশো পঁচাত্তর টাকা কিন্তু আবার কিন্তু আবার পূর্বে পরিবারের অন্যান্য খরচ ছিল পাঁচ হাজার নয়শো টাকা বর্তমানে অন্যান্য খরচ অন্যান্য খরচ ষোলো পার্সেন্ট কমানো হলো তাহলে অন্যান্য খরচ পূর্বে পাঁচ হাজার নশো টাকা ছিল বর্তমানে ষোলো পার্সেন্ট কমানো হয়ে গেল তাহলে অন্যান্য খরচ এখন বর্তমান কত হলো বের করতে হবে তাহলে বর্তমানে অন্যান্য খরচ হ্রাস পেয়েছে পাঁচ হাজার নশো এর ষোলো পার্সেন্ট পাঁচ হাজার নশো গুণ ষোলো পার্সেন্ট তাহলে পাঁচ হাজার নশো গুণ ষোলো বাই একশো কাটাকা শূন্য শূন্য কাটাকাটি দিলাম ফিফটি নাইন গুণ ষোলো নশো নশো টাকা তাহলে নশো চুয়াল্লিশ টাকা আমার অন্যান্য খরচ কমেছে তাহলে এবার দেখো সুতরাং মোট মাসিক খরচ কমবে নয়শো চুয়াল্লিশ বিয়োগ চারশো পঁচাত্তর টাকা সময় সময় চারশো উনষাট টাকা টোটাল আমার কমবে তাহলে এটা হয়ে গেল তোমার আঠারো নম্বর অঙ্কটা হয়ে গেল এবার দেখো আমরা করবো উনিশ নম্বর অঙ্কটা উনিশ নম্বর অঙ্কটা কি বলেছে একটি শহরের বর্তমান জনসংখ্যা ছাব্বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ জন যদি বার্ষিক ফোর পার্সেন্ট হারে জনসংখ্যা বাড়ে তবে পরের বছরের জনসংখ্যা কত হবে হিসাব করি দুই বছর পরে জনসংখ্যা কত হবে হিসাব করি তাহলে উনিশ নম্বর অঙ্কটা দেখো শহরের বর্তমান জনসংখ্যা তোমার ছাব্বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ জন বার্ষিক ফোর পার্সেন্ট ফোর পার্সেন্ট হারে জনসংখ্যা বাড়ে বার্ষিক ফোর বাড়লো 
এবার ছাব্বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ জনের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ছাব্বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ এর ফোর পার্সেন্ট তাহলে ছাব্বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ গুণ ফোর বাই একশো এবার কাটাকাটি দিলাম এই শূন্য আর শূন্য একটা কাটাকাটি দিলাম আর এটা দুই দিয়ে কাটাকাটি দিলাম পাঁচ এটা চারকে দুই দিয়ে কাটা দিলাম দুই এবার পাঁচকে দুই হাজার এটাকে কাটাকাটি হলো পাঁচশো পঁচিশ পাঁচশো পঁচিশ তাহলে পাঁচশো পঁচিশ দুগুণে হাজার পঞ্চাশ তাহলে বছরের শেষে জনসংখ্যা হবে তোমার শুরুতে জনসংখ্যা ছিল ছাব্বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ জন বেড়েছে হাজার পঞ্চাশ জন তাহলে বর্তমানে বছরের শেষে জনসংখ্যা হবে সাতাশ হাজার তিনশো জন আবার জনসংখ্যা ফোর পার্সেন্ট বৃদ্ধি হয় আবার ফোর পার্সেন্ট বৃদ্ধি হয় তাহলে সাত হাজার তিনশো জনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয় সাত হাজার তিনশো এর ফোর পার্সেন্ট সাত হাজার তিনশো গুণ ফোর বাই একশো তাহলে হলো আমার হাজার বিরানব্বই জন তাহলে এবার সাত হাজার তিনশো জনের মধ্যে ফোর পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়ে হলো হাজার বিরানব্বই জন এবার দেখো সুতরাং দ্বিতীয় বছরের শেষে মোট জনসংখ্যা হবে সাতাশ হাজার তিনশো যোগ হাজার বিরানব্বই সময় আঠাশ হাজার তিনশো বিরানব্বই জন তাহলে দ্বিতীয় বছরের শেষে আমার আট হাজার আঠাশ হাজার আঠাশ হাজার তিনশো বিরানব্বই জন জনসংখ্যা হবে তাহলে আমার উনিশ তোমার উনিশ নম্বর অঙ্কটা হয়ে গেল এবার আমরা করব কুড়ি নম্বর অঙ্কটা কুড়ি নম্বর অঙ্কটা দেখো ফসল ওঠার মুখে ধানের দাম ছিল কুইন্টাল প্রতি হাজার আশি টাকা বর্ষাকালে ধানের দাম পনেরো পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে যে যে কৃষক ফসল ওঠার মুখে বারো কুইন্টাল ধান বিক্রি করেছেন তিনি বর্ষাকালে সেই পরিমাণ ধান বিক্রি করলে কত টাকা বেশি পেতেন হিসাব করি তাহলে বর্ষাকালে ধানের দাম ছিল কুইন্টাল প্রতি অর্থাৎ এক কুইন্টালের দাম ছিল হাজার আশি টাকা কিন্তু বর্ষা ফসল ওঠার মুখে ধানের দাম ছিল হাজার আশি টাকা বর্ষাকালে ধানের দাম পনেরো পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবার ফসল ওঠার মুখে বারো কুইন্টাল ধান কৃষক বিক্রি করেছেন কিন্তু সেটা বিক্রি না করে তিনি যে তিনি যদি বর্ষাকালে সেই পরিমাণ ধান বিক্রি করতেন তাহলে কত টাকা বেশি পেতেন এবার দেখো কুড়ি নাম্বার অঙ্কটা দেখো প্রতি কুইন্টাল প্রতি কুইন্টাল ধানের দাম হাজার আশি টাকা ফসল ওঠার মুখে বর্ষাকালে ধানের দাম পনেরো পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে সুতরাং হাজার আশি টাকায় বৃদ্ধি পায় হাজার হাজার আশির পনেরো পার্সেন্ট তাহলে হাজার আশি গুণ পনেরো বাই একশো কাটাকাটি দিয়ে হলো একশো বিরানব্বই টাকা একশো বাষট্টি টাকা তাহলে মোট ধান বিক্রি করবে তোমার বারো কুইন্টাল সুতরাং বারো কুইন্টাল ধানে দাম বৃদ্ধি পায় তাই এক কুইন্টাল ধানে দাম বৃদ্ধি বর্ষাকাল বর্ষাকালে এক কুইন্টাল ধানের দাম বৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় একশো বাষট্টি টাকা কিন্তু তিনি যদি বারো কুইন্টাল ধান বিক্রি করতেন তাহলে মোট বৃদ্ধি হতো উনিশশো টাকা এক টাকা তাহলে কি সুতরাং তিনি বর্ষাকালে ধান ধান বিক্রি করলে উনিশশো টাকা বেশি পেতেন তাহলে তোমার কুড়ি নাম্বার অঙ্কটা আমাদের হয়ে গেল তাহলে আজকে চোদ্দো থেকে কুড়ি পর্যন্ত সমস্ত অঙ্কগুলো সমাধান হয়ে গেল এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পরবর্তী অধ্যায় নিয়ে আমরা আলোচনা করব তোমরা অবশ্যই দেখবে তোমাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ